Merhaba, ben Nazlı, 10 yaşındayım. Doktorlar benim dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip olduğumu söylediler. Benim zeka seviyemde her çocuk gibi normal. Ama bana kötü davranıyorlar. Bazen aptal, bazen de beceriksiz diyorlar. Sınıf kurallarına uymadığım için beni cezalandırıyorlar. Fakat ben bu kuralları hatırlayamadığım için böyle oluyor. Öğretmenimiz ödev verdiğinde yapmadığım zaman bana tembel diyorlar. Yok. Bazen dersi dinlemediğimi söyleyip benim için hayalperest diyorlar. Ama ben uzun süre dikkatimi devam ettirmekte zorlanıyorum, odaklanamıyorum. Çok hareket ettiğim için bana yaramaz nazlı diyorlar. Ama ben aynı yerde uzun süre duramıyorum. Söyle bakalım Ahmet, tatilde nereye gittiniz? Biz dayımlara gittik. Öğretmenim, öğretmenim. Biz Kuğulu Park'a gittik. Bir sürü beyaz kuğu vardı. Arkadaşlarımın sözünü kestiğim için bana saygısız diyorlar. Ama ben davranış ve düşüncelerimi kontrol eden merkezimde sorun olduğu için bunu engelleyemiyorum. Yazı yazamadığımı ya da yazımın çirkin olduğunu söylüyorlar. Ama ben ince motor kaslarımın kontrolünde sorun yaşıyorum ve kalem tutmakta güçlük çekiyorum. Bu yüzden beni aşağılamak yerine bende ya da bir başka arkadaşımda bu belirtileri gördüğünüz zaman aileleri bilgilendirin. Merhaba Selcan Hanım, sizinle Nazlı hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun, tabi konuşalım. Sınıf kurallarını hatırlamam için sınıfın duvarlarına hatırlatıcı ve bilgilendirici yazılar asabilirsiniz. Çocuklar, Türkçe kitabınızı çıkarın, 39. sayfayı açın ve oradaki 5. soruyu çözmeye çalışalım. Öğretmenimin de söylediği gibi ödevlerimi yapabilmem için yapmam gerekenleri adım adım anlatırsanız daha iyi anlarım. Gördüğünüz gibi çok enerjiyim. Hareket ederek bu enerjiyi atlama fırsat tanıyın. Lütfen unutmayın ki bütün bunların sebebi ben değilim. Beynimdeki düşünce ve danışları kontrol eden yürütücü işlevlerdeki sorunlardan kaynaklanıyor. Tedavi için Ritalin gibi psikolojik uyarıcılar kullanıyorum. Fakat bunlar tek başına yeterli bir çözüm değil. Müzik